。哎，妹，那是不是你们老板？就是他。走，找他去。哎，你给我站住！你们这是什么公司呀？你是？我是他哥哥。哎，小伙子，你这一上来就给我大吼大叫的，到底怎么回事呀？我就问你，他是不是你们公司员工啊？对啊，他就是我公司员工。行。我不远千里来看我妹妹，我妹妹她勤工俭学在你们公司上班，我来了以后竟然看到她在公司门口吃着咸菜，喝着凉水。你们公司就是这样对待员工的吗？小伙子，这不可能吧？我们公司的伙食特别好，我都亲眼看到了，我还能骗你不成？行，小伙子，我们公司的食堂就在这个楼上，我现在领你上去看一下，到底有没有你说的那么差。走，等一下。你先跟我说说这三百块钱怎么回事？哎，小伙子，你先冷静一下，这里是公司，你这一上来就冲我大吼大叫的，注意一下自己形象。哎，哥，你别这样，我们老板他是个好人，他不会做这样的事儿的。老板是这样的，我在咱们公司上班已经有三个月了，刚开始我来的时候说一个月能给我三千块钱，可是最后到手的时候就只有三百块钱。哎。我们公司就是最基层的实习生，每个月工资也是三千呀。老板，我就是实习生，我说我到手真的就只有三百块钱，我也不知道该找谁要。你的工资是谁给你发的？就是白瑞珍，白经理。白经理是吗？喂，白经理，你现在立刻马上来趟我办公室。对，小伙子，你看，这天都快下雨了，到我办公室说吧。来，两位坐吧。任总，您找我啊？白经理，你看一下，这位、个、小姑娘是你们部门的吗？是我们部门的，怎么了，任总？那你每个月给她发多少钱的工资？每个月给他发三千啊，三千，你确定？确定啊，每个月都是三千啊，我都亲自打到他的卡上的。这位小伙子不远千里来咱们公司看望他妹妹，说是咱们公司每个月给他开三百块钱，这是怎么回事啊？你最好给我解释清楚了。三百？哎，你怎么还打人你啊？我打的就是你们这些乡下人，还想讹我？够了！你是真当我不讨债是吗？还敢当着我的面打人？今天这个事情，你必须给我解释清楚了。哎呀，任总，这都是一些小的事情。小事情，今天你必须主动的给我交代出来，要是让我查到了，我有你好看。哎呀，任总。这不是人家上个月看对了一件旗袍，这不就拿他们的钱买了吗？买了一件旗袍，你怎么不说买一辆汽车呢？我说小姑娘她哥哥不远千里的来到咱们公司，原来是你真的克扣了人家的工资呀！你拿着人家的工资，你自己去挥霍，你真是好大的胆子！任总，我我下次不敢了，你就原谅我这一次吧。下次，你还敢有下次？我问问你，他们年轻人不远千里的来到大城市打拼，他们为的是什么呀？不就是为了给家里的最好的生活吗？你倒好，拿着他们的血汗钱自己去挥霍。我相信，像他这样的事情，你肯定不是第一次了。你这样的人呀，就应该得到法律的制裁。我，我什么我？你被开除了，出去！你，你居然敢随随便便的开除我！我告诉你，你这么做，没有人会支持你的。支不支持，可不是你这样的人说了算的。家人们，像他这样嚣张跋扈、目中无人的人，我应不应该开除他？支持我的，右边加号姐姐，红星姐姐。有多少事情万物沦落，为孤独一族才会羡慕别人的幸福。每天都在走别人的路，反反复复，不浪苦。哪来的臭乞丐？把文件现在准备好，我马上就到公司了。真坏气！
臭乞丐。哎，美女，你能不能低价得呀？你这么做还有良心吗？关你什么事儿啊？你是不是吃饱了撑的呀？我奉劝你一句，恶人终会有恶报的。我懒得理你们，我可没时间跟你们在这废话。今天呀，我要去谈一个大项目，我这个项目比你们的命都重要。哦，对了，奉劝你们一句，小心他讹你。真是个傻。大叔，你是不是渴了？大叔，你是不是饿了？大叔，你在这等我一下。小张，你看好这位大叔。好的，任总。来，大叔，你快吃。大叔，你慢点吃，不着急。来，喝点水。大叔，慢点喝。喂，我这公司楼下临时有点事，你安排两个人下来接一下这位大叔。好嘞。大叔，我公司还有点事，我就先走了。小张，我们走吧。我说你们老板还有没有时间观念啊？我这都等了一个多小时了，这合同还签不签了？对不起，对不起，严总。小王，你先下去吧。好的，任总。原来您就是任总啊！刚才在楼下发生的事情都是误会，但是这误会归误会，咱们这合同该签还是得签。我也觉得刚才是个误会，这合同该签还得签。还是任总，您爽快，大人不计小人过，那就预祝咱们合作愉快。什么解约合同？因为刚才在公司楼下的一件小事，才让我看清从那种你的人品，才能够让我及时止损。任总，你可考虑清楚，我可是带着大项目来的。什么大项目？小项目，区区一个项目，在我这里我不什么都不算。还有，这个项目不是签不签的问题，是你根本不派。派。任总，你看，只要你今天能答应把这个项目签了，楼下那个乞丐的衣食住行以后我全包了，咱们之前的事情就一笔勾销。您看这样行不行啊？瞧把你吓的！我刚才呀是跟你开了个小小的玩笑。是是是，任总，那你看这个合同，合同，什么合同？对了，我忘了告诉你，我这个人从来不跟陌生人开玩笑。任总，你可别后悔。难道你现在还不明白吗？刚才你在楼下踩的不是面包，是你的饭碗。出去，出去！你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不到指纹。